ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഷമീസ് കിച്ചൻ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണല്ലോ ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു അച്ചാറാണ് ഇരുമ്പമ്പുളി അച്ചാർ ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് നല്ലതുപോലെ ഇഷ്ടമാവും എന്നാൽ ശരി ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് ഇരുമ്പമ്പുളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് വന്നിട്ട് ഏകദേശം ഒരു കിലോ ഇരുമ്പമ്പുളി ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഞാനത് അങ്ങനെ പറിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതിലിപ്പോൾ ഒരുപാട് പൊടിയും ചെറിയ ചെറിയ ഇൻസെക്ട്സ് എല്ലാം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ നല്ലതുപോലെ കഴുകിയെടുക്കണം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇത് പുളിഞ്ചിക്കാന്നും പറയും എന്നാൽ ശരി ഇത് ഞാൻ നല്ലതുപോലെ കഴുകിയെടുത്തിട്ട് വരാം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് നല്ലതുപോലെ കഴുകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് വെള്ളത്തിൽ നല്ലതുപോലെ കഴുകിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതിയാവും നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞിട്ട് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ എടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു വട്ടത്തിലാണ് ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് എല്ലാ എരുമ്പുളിയും ഞാനിപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഈ ഒരു കണത്തിലാണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓരോ എരുമ്പുളിയും ഒരു മൂന്നായിട്ടാണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ടിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ നിന്നും തിന്നായിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അച്ചാർ വെച്ചതിന് ശേഷം ഈ ഇരുമ്പുളി എല്ലാം നല്ലതുപോലെ കൊഴഞ്ഞിട്ട് പോവും അതിൻ്റെ പേരിൽ ഈ ഒരു കണത്തിൽ വേണം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിടാനായിട്ട് നീളത്തിലാണ് അരിയുന്നതെങ്കിൽ ഓരോ ഇരുമ്പുളിയും രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടാൽ മതിയാവും നാലായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിടരുത് എങ്കിൽ നല്ലതുപോലെ കൊഴഞ്ഞിട്ട് പോവും ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഇത് ഈ ഒരു അളവിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഫുള്ള് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ദാ ഇതുപോലെ നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് മാറ്റാം ദൈ ഒരു രീതിയിൽ നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് മാറ്റാം സാധാരണ നമ്മൾ അച്ചാറ് വെക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു അല്പം ഉപ്പ് കൂടുതൽ ഇടാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇതിലും ഒരു അല്പം ഉപ്പ് കൂടുതൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം നമ്മളിത് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാനായിട്ട് ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് മുതൽ ഒരു മണിക്കൂർ വരെ നമ്മളിത് വെച്ചിരിക്കണം കുറഞ്ഞത് മുപ്പത് മിനിറ്റെങ്കിലും വെച്ചിരിക്കണം ഒരു മണിക്കൂർ വെച്ചിരിക്കാൻ പറ്റിയാൽ അത്രയും നല്ലത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു ഗ്ലാസ് ബൗളിലോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ബൗളിലോ നമുക്കിതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റോ ബൗളോ എടുക്കരുത് കാരണം ഇരുമ്പും പുളിയിൽ ഓക്സാലിക് ആസിഡ് കൂടുതലുള്ളതിൻ്റെ പേരിൽ ആ സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ് കറുത്തിട്ട് വരും അതിൻ്റെ പേരിലാണ് അപ്പോൾ ഞാനിത് ഒരു അരമണിക്കൂർ മാറ്റി വയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ അച്ചാർ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇതാ ഇതുപോലെ ഒരു ഉരുളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് എപ്പോഴും അച്ചാർ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല കട്ടിയുള്ള പാത്രമാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് അപ്പോൾ മൺകാലമാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കുറച്ചുകൂടി നല്ലതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് എണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ നല്ലെണ്ണ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അച്ചാറിന് നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് നല്ലെണ്ണയിൽ തയ്യാറാക്കുമ്പോഴായിരിക്കും എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കടുക് ഒന്ന് പൊട്ടിയിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉലുവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഫ്ലെയിം നല്ലതുപോലെ കുറച്ചിട്ട് വെച്ചിരുന്നാൽ മതിയാവും കൂടെ തന്നെ ഒരൽപ്പം കറിവേപ്പില കൂടി ചേർക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു വലിയ പീസ് ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഒരു എഴുപത്തി അഞ്ച് ഗ്രാം ഇഞ്ചി ഉണ്ട് കൂടെ തന്നെ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞ വെളുത്തുള്ളി കൂടി ചേർക്കുകയാണ് ഇത് നൂറ് ഗ്രാം വെളുത്തുള്ളിയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഇതൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ആ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയുടെ ഒരു പച്ച മണം മാറുന്നവരെ മാത്രം നമ്മളൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുത്താൽ മതിയാവും ഇപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ വഴണ്ടിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വേണം നമ്മൾ മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കരിഞ്ഞിട്ട് പോവും ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കൂടെ തന്നെ അര ടീസ്പൂൺ അളവിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ചേർക്കുകയാണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടുതൽ ചേർക്കുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ അച്ചാർ കൂടുതൽ ദിവസം കേടാകാതെ ഇരിക്കും ഇനി ഇത് ഇത്രയും നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വയറ്റി കൊടുക്കാം ആ മുളക് പൊടിയിലേക്ക് ആ ഒരു പച്ച മണം മാറുന്നവരെ മാത്രം വയറ്റ
ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലിപ്പോൾ ഒരുപാട് ഗ്രേവി ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ കാണുള്ളൂ പക്ഷേ ഒരു മൂന്നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതിൽ നല്ലതുപോലെ ഗ്രേവി ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ പേരിൽ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ വെള്ളം ഒന്നും ചേർക്കരുത് എപ്പോഴും അച്ചാർ വെക്കുമ്പോൾ എക്സ്ട്രാ വെള്ളം ചേർക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അത് പൂത്തിട്ട് പോവും അപ്പോൾ നമ്മുടെ അച്ചാർ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ കായപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കൂടെ തന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ശർക്കര കൂടി ചേർക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഇരുമ്പം പുളി അച്ചാറിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ശർക്കരയാണ് ശർക്കര ചേർത്താൽ മാത്രമേ ആ പുളിയും ഉപ്പും എല്ലാം നല്ലതുപോലെ ബാലൻസ് ആയിട്ട് വരുള്ളൂ അതിൻ്റെ പേരിൽ ശർക്കര ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറക്കരുത് ഇനി നമുക്കിത് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത ഉപ്പെല്ലാം കറക്റ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ പേരിൽ ഞാൻ കൂടുതൽ ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നില്ല ഉപ്പ് കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് ചേർത്തോണം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ അച്ചാർ നല്ലതുപോലെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഫൈനലി ഞാൻ ഒരു കാൽ കപ്പ് വിനിഗർ കൂടി ചേർക്കുകയാണ് ഇത് ചെറുതായിട്ട് ചൂടാക്കിയ വിനിഗർ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പുറത്ത് വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ വിനിഗർ ചേർത്താൽ മതിയാവും ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിനിഗർ നമുക്ക് ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഇരുമ്പുമ്പുളി അച്ചാർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് തണുത്തതിന് ശേഷം ഒരു ഭരണിയിലോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് ബോട്ടിലോ നമുക്കിത് സൂക്ഷിക്കാം ഒരുപാട് നാൾ ഇത് കേടാകാതെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ വിനിഗർ ചേർത്തതിൻ്റെ പേരിൽ നമുക്ക് പുറത്ത് തന്നെ ഇത് സൂക്ഷിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അതല്ല ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്കിത് ഇഷ്ടമാവും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇരുമ്പുമ്പുളി അച്ചാർ ഇട്ടിട്ടില്ലാത്തവർ ഉറപ്പായിട്ട് ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്കിത് നല്ലതുപോലെ ഇഷ്ടമാവും അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുമല്ലോ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഇത് മറ്റുള്ളവർ കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് വീണ്ടും നല്ലൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് വരുന്നതുവരേക്കും ബൈ ഫ്രണ്ട് ഷമീസ് കിച്ചൻ